ஐ எம் கிருஷ்ணகுமார் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அலைன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைப் ஒன் இந்த செகண்ட் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் அண்ட் டைப் ஒன் பார்த்தோம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஜீரோ அப்படின்ற வரப்போ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போது டைப் டூ இப்போ எப்படி நம்ம அந்த டைப் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்ற இதில் செகண்ட் ஆர் இதில் ரீகனைஸ் பண்ணுறது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது கொஷ்டின் அவர் பார்த்தோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது இல்லையா அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்மில் தட் இஸ் இ பவர் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இ பவர் தட் இஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் பவரில் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் அ டைப் டூ மாடலில் சரிங்களா பாருங்கள் சால் என்ன ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ ஒய் காமனாக இருக்குது ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸோ டைப் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோ வந்தது அதனால் நம்ம டைப் ஒன்று எடுத்தோம் இது டைப் டூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் வந்து இருக்குது இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இதில் பத்துலாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஈக்வேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டேக்கு பதிலாக எம் போட்டு சப்ஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எம் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் ஜீரோ ஃபர்தராக இந்த ஃபேக்ட்ரைஸ் டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரிப்பீட்டாக நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை ஸோ எம் மைனஸ் ஒன் எம் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரூட் வந்துடுது எம் ஒன் ஒன்று எம் டூ டூ ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரூட் இருந்தால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஏ இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் விஇ பவர் எம் டூ எக்ஸ் ஸோ எம் ஒன் ஒன் எக்ஸ் அப்புறம் விஇ பவர் எம் டூ வந்து டூ எக்ஸ் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓவர் தென் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டெவலப் பை இப்போமே பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன டைப்பில் தான் இருக்கட்டும் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டூ நம்ம எப்படி எழுதிங்கன்னா ஒன் பை அப்படின்னு எழுதி ஞாபகம் வச்சிங்க ஒன் டிவிட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ சில சமயம் இந்த கொஷின் வந்து எப்படி கூட கேட்கலாம்னா சேம் கொஷின் நம்ம பிகினிங்லேயே சொல்லியிருக்கேன் டி ஸ்கொயர் எப்படி ஆகலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒய்யை உள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க தென் மைனஸ் த்ரீ இந்த டிக்கு பதிலாக டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி கேட்டாங்க தான் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ காமனாக எல்லாத்துலேயும் அந்த ஒய் இருக்குல்ல அந்த ஒய்யை காமனாக விளையாடுது ஸோ இப்படி கொண்டு வந்தால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேற ஒன்றில் இப்போது பட்டியல் ஒன்றில் ஒன் டெவலப் பை நல்லா கவனிங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு இல்லையா இந்த டேம் வரைக்கும் அப்படியே நம்ம டினாமினேட்டில் எழுதிக்க வேண்டியதான் எல்லா டைப்லேயும் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிது எல்லா டைப்லேயும் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ அப்படியே எடுத்து எட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ இ பவர் என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன ரூல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் வந்தால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பட்டியல் இன்டர்வல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த எக்ஸ் கொயர்ஷன் இருக்குல்ல த்ரீ அந்த எக்ஸ் விட்டுட்டு இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் கொயர்ஷன் த்ரீ டிக்கு பதிலாக சப்ஷ் பண்ணணும் ஸோ டிக்கு பதிலாக த்ரீ நம்ம சப்ஷூட் பண்ணுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிக்கு பதிலாக த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் நைன் கெட்ஸ் கேன்சர் ப்ளஸ் டூ ஸோ அப்போ என்ன வருது ஃபைனலாக இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ திஸ் அவர் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஸோ ஃபைனலாக சொல்யூஷன் எடுத்து எழுதிடலாம் இல்லையா என்ன நம்மளுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஸோ இது ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிங்க ஸோ பட்டியல் நோட் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ ஏ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஇ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதை க கண்டிப்பாக எடுத்து எழுதணும் இதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுக்குறாங்க இது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் சில பேர் காம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பர்டிகுலர் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அப்படியே விட்டுருவாங்க அந்த ஃபைனலாக எடுத்து எழுதணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதணும் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சது எடுத்து எழுதணும் ஓகே திஸ் ஆர் ஃபைனல் சொல்யூஷன் நெக்
ஸோ ஃபைனல் சொல்யூஷன் எப்படி எதுவும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஏ இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ போவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் அதை எடுத்து எழுதிடும் மைனஸ் இ போர் எக்ஸ் பை டூ ஸோ ஈஸியாக நம்ம டைப் டூ அடுத்த டைப் த்ரீ பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம டைப் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளாஸில் ஈஸியாக நம்ம டைப் த்ரீ பார்த்துடலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம அந்த சிலர் ஈக்குவேஷன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நல்லா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளே இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அடுத்த அடுத்து வர டைப் வந்து பர்டிகுலர் டால் மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஈஸியாக எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது சில ப்ராப்ளத்தில் ஃபைண்டு பர்டிகுலர் டால் மட்டும் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம பர்டிகுலர் டால் மட்டும் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இல்லைங்களா ஓகே இப்போ டைப் த்ரீ இப்போ டைப் த்ரீ எப்படி எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுவோம் ப்ராப்ளத்தை பார்த்தோம் செகண்ட் ஆர்டரில் ஸோ இது செகண்ட் ஆர்டர் ஃபார்மை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டைப் டூவில் என்ன இருந்தது எக்ஸ்பனன்ஷியல் இருந்தது டைப் ஒனில் ஜீரோ இருந்தது இப்போ டைப் த்ரீயில் காஸ் ஏஎக்ஸ் ஏன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சைன் ஏஎக்ஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் ஆர் சைன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரெண்டு இருக்கலாம் காஸ் ஏஎக்ஸ் ஆர் சைன் ஏஎக்ஸ் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் பாருங்கள் சால் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு சைன் டி எக்ஸ் ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த சைன் டூ எக்ஸ் ஆர் காஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டாலே நம்ம பர்டிகுலர் என்றால் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றது பார்த்துக்கலாம் எக்ஸலர் ஈக்குவேஷன் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் சேம் தான் சேம் ரூல் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸலர் ஈக்குவேஷன் ஏ நாட் ஐ நம்ம எக்ஸலர் ஈக்குவேஷன் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் மைனஸ் நைன் இது ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா த்ரீ ப்ளஸ் ஆன் மைனஸ் ஐ த்ரீ ஸோ இது நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆன் மைனஸ் ஐ த்ரீ ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆன் மைனஸ் ஐ பீட்டா ஸோ ஆல்ஃபா வேல்யூ ஜீரோ பீட்டா வேல்யூ த்ரீ ஐ நம்ம எழுதிடக்கூடாது ஆல்ஃபா ஜீரோ பீட்டா வந்து த்ரீ ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ் ஸோ ஆல்ஃபா ஜீரோ பீட்டா வந்து த்ரீ ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இ போர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் தான் ஜீரோ எக்ஸ் ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ஸோ பீட்டா வேல்யூ நம்மளுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் தட் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ பீட்டா வேல்யூ த்ரீ சப்ஜெக்ட் பண்ணி இ போர் ஜீரோ ஒன் இல்லையா பட்டு நோட்டால் வந்து ஒன் டிவைட் பை கரெக்டாக ஒன் டிவைட் பை இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன் டவுட் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அப்படியே எடுத்து எழுதிடும் அண்ட் தென் இங்கே நியூமரேட்டரில் சைன் டூ எக்ஸ் அது இஸ் இந்த கிவன் ப்ராப்ளத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க சைன் டூ எக்ஸ் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம டைப் த்ரீன்னு பிரிச்சோம் இல்லையா சைன் டூ எக்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எஸ் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த டி ஸ்பெட்டல் ஒன்றால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் போட்டு இந்த எக்ஸ் கொயர்ஷன் ஏ இங்கே ஏ இருக்குல்ல அதுக்கு ஸ்கொயர் போட்டு மைனஸ் ஸ்கொயர் கிடையாது மைனஸ் போட்டுட்டு ஏக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியம் இம்பார்ட்டண்ட் அது ஸோ அந்த ரூல் பிரகாரம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முதல்ல போட்டுருங்க எக்ஸ் கொயர்ஷன் என்ன இருக்குது டூ ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் வந்துடும் இப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் சப்ஷிப்ட் பண்ணிக்கலாமா ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிரு பாருங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் சைன் டூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் கரெக்டாக ஸோ தீஸ் ஆர் பர்டிகுலர் ஸோ ஃபைனல் சொல்யூஷன் எப்படி எடுத்துலாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் ஒன்றால் ஸோ எடுத்து எழுதிடலாம் இல்லையா இப்போ ஜீரோ ஒன் ஸோ ஏ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் வந்து சைன் டூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஈஸியாக அதை ரெகனைஸ் பண்ண தெரியும் ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக என்ன மெத்தடு என்ன ரூல் புரிஞ்சுக்கிட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ் நெக்ஸ்ட் அதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படியே பார்க்கலாம் சால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ ஒய் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ ரெட்ட ஹேண்ட் சைட் நம்ம என்ன வந்துட்டு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் நான் திரும்ப அதே உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் சப்போஸ் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு ப்ராப்ளத்தில் இப்படியும் தரலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எ
இப்போ நம்ம பற்றி நோட்டார் ஒன் டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பை இங்கே பாருங்கள் என்ன வந்திருக்கு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ தென் இந்த காஸ் த்ரீ எக்ஸ் என்ன ரூல் நம்மளுக்கு டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முதல்ல மைனஸ் போட்டோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது த்ரீ அதாவது ஸ்கொயர் போட்டுங்க த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா மைனஸ் நைன் அப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போதும் மைனஸ் நைன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டூ என்ன ஆகும் மைனஸ் செவன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ டி மைனஸ் செவன் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ திரும்ப நான் டினாமினேட்டர் நம்ம டி ஸ்கொயர் வரும் இதே போன ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் போன ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா டி ஸ்கொயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ன போட்டோம் மைனஸ் ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஈஸியாக ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் திரும்ப பெண்டிங் வந்து டினாமினேட்டர் டி நிற்கிது அது டி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்து வந்து திரும்ப நான் அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த இந்த கான்ஜிகேட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இதனுடைய இது மேலே தட் இஸ் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் எதாவது நம்ம முன்னே பண்ணிடுறோம் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் எதுக்காகனா அப்போ தான் அந்த இந்த ஃபார்ம்லா ஏ மைனஸ் பி இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்ம்லா ஏ மைனஸ் பி இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்ம்லா தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் திரும்ப எனக்கு டினாமினேட்டரில் டி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் வரும் அப்போ ரூல் அப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ரீசனால் தான் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் ஸோ நியூமினேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை வித் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் ஸோ இந்த ம ஸோ நியூமினேட் டினாமினேட்டர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த ஈக்குவேஷன் எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது நம்மளுக்கு சரிங்களா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுற ரீசனே டினாமினேட்டர் டி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோமா த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதை ஆசிட் இஸ் அப்படியே தான் இருக்குங்க பாருங்கள் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டி மைனஸ் செவன் இன்ட்டு த்ரீ டி மைனஸ் செவன் இன்டூ த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் இட் இஸ் நட்டிங் பட் என்ன ஃபார்மில் இருக்க ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி என்ன ஃபார்மில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இது ஏ இது நம்மளுக்கு பி இது ஏ இது பி இல்லையா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் தட் இஸ் த்ரீ டி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் இது நான் என்ன ஆகும் சிம்பிளே பண்ணால் நைன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டினாமினேட்டரில் நியூமினேட்டரில் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் இன்டூ காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இதை உள்ளே ஒன்லே பண்ணிக்கலாம் இல்லையா பிஃபோர் தட் இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிடலாம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் கொயர்ஷன் த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் நைன் மைனஸ் நைனை இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் எயிட்டி ஒன் வருவா நைன் எயிட் ஒன் டினாமினேட்டரில் இப்போ நியூமினேட்டரில் இதை உள்ளே மல்டே பண்ணோம் டம் பை டம் த்ரீ டி இன்டூ காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே மல்டே பண்ணால் ப்ளஸ் செவன் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ டி ஃபார் டிஃபரன்ஷியேட் இல்லையா டி வை பை டி பை டி எக்ஸ் தான் இட் இஸ் வந்து டி பை டி எக்ஸ் ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம பிகினிங்லேயே சொல்லியிருக்கேன் டி இஸ் நத்திங் பட் டி பை டி எக்ஸ் தட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ரிவர்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த த்ரீ எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ வரும் ஸோ மைனஸ் நைன் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஆசி டிசி இது அப்படியே தான் இருக்கும் செவன் காஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் ரிக்வயர்டாக பர்டிகுலர் டால் ஸோ நம்மளுக்கு டினாமினேட் இருக்க அந்த டி எலிமினேட் ஆகிடும் தட் இஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணிடும் டி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மேட்டை கொண்டு வந்து இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிவிட்டால் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ் ஸோ லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனல் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு ஸோ பட்டியல் ஒன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒட் இஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஏஇ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஇ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதினோம் ப்ளஸ் இந்த பட்டியல் ஒன்றாவில் எடுத்து எழுதினோம் ஸோ திஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம டை ஃப